的地方吗？啊，那个，没事啊，没事。做，就是想让我离不开你，是不是？嗯。你还想去哪？哪儿都不去，就这么抱着你。你到底什么时候离婚？快了。婚姻不过是一张纸，我的心里装的都是你。急性荨麻疹，你这家长啊太粗心了，怎么现在才带过来啊？医生严重吗？我先给配点药，你先去交费吧。那麻烦你帮我看一下孩子。你一个人来的？啊，小张啊，帮忙照顾一下孩子。没事啊，不怕。是服务给啊，没事，我来吧。你你手怎么有点烫？脸色也不是很好，你是不是发烧了？没关系，老公，妈妈一会儿就回来啊，乖啊。我还难受吗？渴不渴呀？要不要喝水？我生病了，要紧不要紧？姑姑，你给他吃什么了？怎么好端端的过敏了？这几天换季，孩子抵抗力弱，你要多留意一点。哎呦，不是我说你，你要多放点心思在孩子身上，毕竟孩子还这么小，像过敏这种毛病，你仔细点都可以避免的呀。渐渐变成一座孤岛，越来越渺小。无数个陌生的夜里，有多煎熬，沿着冰冷的钢索在。
跳绳了吗？你知道狗狗昨天突然过敏，去医院看急诊。严重吗？现在好点了吧？你也太不小心了。你昨晚干嘛去了？我能干什么？应酬客户。应酬客户连电话都不接。手机没电了，关机了。我昨天一个人带着狗狗去的医院，医生说如果再晚一点的话，狗狗就有可能休克。我给你打了十二个电话，你没听清楚吗？我手机没电了，今天是没电了，明天又去出差。你到底有多少个借口？怎么能是借口呢？我说的都是事实。魏明，这个家对你来说不重要是吗？孩子出了这么大的事情，别拿孩子跟我说事儿了。你嫌我不顾家，我起早贪黑的不都是为了这个家吗？来不及了，给我站住！你今天把话给我说清楚。你好，是魏先生吧？对，啊，您的快递，谢谢。魏先生你好，您的领带落在昨晚套房了。您的同事交代我们给您送到家里来。谁搞的恶作剧嘛？开什么玩笑嘛！魏明，你还不承认吗？承认什么？酒店我根本就没去过。你没去过酒店？我没去过。没去过酒店。什么？市场部的这几个小子肯定喝醉酒了，故意整我。这帮王八蛋就没事干了。严，你再严。我们俩这么多年了，你怀疑我？我在公司连饭都吃不上，我哪来的劲儿搞这些乱七八糟的事儿？这就怪你呀！我为了这个家累得跟狗一样。你平时发发牢骚也就算了，你现在竟然拿这种事来说事儿，你到底要我怎么做你才满意？魏明，你自己做了什么？你自己清楚啊！你现在藏不住了，都推在我身上，你做人不要太卑鄙。别说，我受够你了！你在家闲着没事干了，你在我这儿当什么福尔摩斯？你现在不想过日子的是你，故意搞事情的是你。你别想拿这张嘴往我身上摸。不哭不哭不哭不哭，啊！爸爸知道妈妈生病了，乖，不哭了，替爸爸好好照顾好妈妈，让妈妈好好养病吧。爸爸，哎，你没事吧？妈妈没事，妈妈没事。你现在爸爸已经走了，没人欺负你了。哎呀。妈妈跟爸爸呢，就是有点矛盾啊。大人有矛盾，都要吵得那么厉害吗？爸，妈妈跟爸爸的矛盾啊，确实有一点大。果果啊，妈妈有点不舒服，然后一会儿让外婆接你去她家住几天，妈妈想休息一下，好吗？好。爸爸跟妈妈的事情啊，跟外公外婆一句话都不说。嗯，知道了。没事儿啊，妈妈没事儿啊。前台吗？啊，是这样的，呃，我有一个领带，落在咱们这儿了，可以帮我寄一下吗？好的，谢谢啊
，林霜，感谢你来到我身边，成为我一生的挚爱。人一辈子陪伴一个人，想想都觉得挺可怕。可那个人偏偏是你，我觉得一生怎么能够？我想将我的一生都交给你，你愿意接下来的余生？和我一起分享喜怒哀乐，你愿意成为我挚爱的妻子吗？我不愿意其实从我第一眼看到你，我就知道你迟早会成为我的客户。依附型婚姻，自身受教育程度良好，男方事业有成，结婚多年，双方貌合神离。其实这几年我接的案子有一半属于你这样的。进，坐吧。想好了？既然决定了，那就说说你的诉求吧。孩子的抚养权，财产方面该属于我的，一分不让。你现在自住的房子是你公婆的名字，当初结婚的时候，娘家出了装修费，可是这六七年间，房价大幅升值，装修却属于持续贬值的状态。如果你现在离婚，你只能获得一些折旧严重的家具跟家电，这套房子跟你没有任何关系。婚后财产呢，理论上是属于夫妻双方共有的，但如你所说，你丈夫已经把共有财产转化成私有财产，当然，这需要我们花时间去举证。另外，除了有形资产，婚姻中还有无形资产。无形资产，那这个指的是？一个人在社会上想实现财富。地位、名声等因素的自身价值，在婚姻中，个人想取得这种无形资产，并不仅仅可以依靠自身的力量，还要靠配偶在家庭劳务中的付出。虽然现在法律上已经承认家务劳动的价值，可是，在具体判决当中，赔偿金额往往不尽如人意。所以，财产方面，目前已知的信息，对你是很不利的。那孩子呢？孩子抚养权呢？考虑孩子抚养权的原则。是看谁对孩子的成长条件更有利，而出轨并不是法律认定几种不适合抚养孩子的情况。换句话说，如果魏明能够证明他可以给孩子提供更好的成长条件，也是有可能获得抚养权的。其实，现在根据你的情况，你已经有四五年没有收入了，孩子判给男方的可能性，不是没有。我跟他坦白，我们坐下来谈判。谈判是要看彼此手中都握着怎么样的牌。那我没有牌呀、啊。那难道说他出轨，然后最后精神出货的是我？我知道这对你来说很难，但是也不是没有办法呀。所以这才是你今天来找我的意义嘛。我建议你先按兵不动。第一。利用这段时间去找一份工作，来证明你有足够的收入可以抚养孩子。
第二，摸清楚你先生的财务状况，并尽可能保留相关的证据。第三，搜集他出轨和转移婚恋财产的证据，证明他才是婚姻破裂的过错方，这样可以在财产分割上占据优势。离婚是一场心理和技术的较量，你不要过分的惧怕对方，也千万不要小看自己。为什么外派的机会非常难得？通常外派之后就会被晋升。况且你无论到任何一家公司，这次的经历一定会是你职业生涯中的重要背书。为什么要放弃？因为我的人生有了一件值得我全力以赴去做的事情。我有了孩子。当我抱起他的时候。我感觉，好像这个世界的其他颜色都变得暗淡了。我愿意为了这个小家，做出这个选择。我充分尊重你的决定，但是我希望在若干年之后，你不会为了今天的决定而感到后悔，因为人生不止这一种可能性。这次的机会非常难得，我希望你能够慎重。谢谢你，戴玲。人生不止一种可能性，但我相信，无论我选择哪一条，我都能到达理想的彼岸。中午有空吗？咱们见个面，聊聊为民。行，时间地点你定。被吓到了。其实，你之前说的对，在不被爱的婚姻和渐行渐远的丈夫当中消耗，结果无非是浪费时间。所以，我不打算再继续浪费下去了。那所以你的意思是？我想离婚，但前提是。我必须要拿到孩子的抚养权，这跟我有什么关系啊？我一个和社会脱节了这么久、经济不独立的家庭主妇，想要争夺孩子的抚养权，根本没有胜算。更何况，魏明已经留了后手，这些年陆陆续续的转移婚后财产。即便我拿到孩子的抚养权，我也没有办法维持孩子现有的生活水平。钱，我之前可以不计较，但现在为了孩子，我必须要计较。那你的意思是？我希望你可以和我一起，从魏明手里拿回本来就属于我的财产，帮我拿到离婚的主动权。你凭什么会以为我会跟你一起？咱们可以互惠互利。我拿到的每一分钱，都有你的一份。你到底想没想清楚我们两个的关系？我的目的，是要让你出局。即便是我出局，你也入不了局。你不觉得你的离间计，非常的荒谬吗？还有一点
你戴的手链、背的包，都是二手的。以我对魏明的了解，他最爱面子了。摆在明面上的东西，还不至于买旧的。关你什么事啊，江西，你缺钱。你别介意啊，我针对的人是魏明，不是你。我已经不爱魏明了，所以我们之间不存在敌对关系。不要把彼此推到对立面上。最重要的是，你正好可以利用这次机会，验证一下，魏明到底对你是不是真心的。我的这个提议，你可以慢慢考虑，不用着急给我回复。我还要去接孩子，下次再聊。你就不怕我把今天谈话的内容告诉魏明吗？要是没有十足的把握，我也不可能来找你。咱们三个的关系总结起来很简单：魏明劈腿搞婚外情，你插足破坏我的婚姻，而我从头到尾就是一个受害者。你不觉得你的离间计非常的荒谬吗？你到底想没想清楚我们两个的关系？我的目的是要让你出局。即便是我出局，你也入不了局。上班时间，这边汇报，明天会上要用。知道了。魏总，嗯，我这有两份文件要找您签个字。一会儿拿我办公室。好。这要是撕破脸的话，你跟魏明于情于理都讨不到便宜，更何况……你对魏明的感情也没那么自信了。真要是出了事儿，他未必会站在你这边。爸爸可以不告诉妈妈，但你要答应爸爸，每天只能吃一块巧克力，好不好？好，爸爸万岁！别，救妈妈回来，赶紧赶紧赶紧把它装起来，快去快去！我今天带果果去游乐园了，他说他很久没去了。真好看，玩去吧，妈妈一会儿就来。果果，你今天去游乐园开不开心呀、啊？开心。一会儿，妈跟妈妈跟爸爸一起玩。去吧。灰太狼在三个树内即将复活，你赶紧藏起来吧，果果。三、二、一，哎呦！哇！啊哇！宝玉，你还生气呢？上次你误会我，我确实心里有点不高兴。那我们两个人是夫妻嘛，那还有隔夜仇，不至于气这么久吧？啊，好吧，我错了，好不好？是我，是我说话没轻没重，下次我一定注意说话的态度。我给你赔礼道歉
，对不起。灰太狼也给你道歉了，老婆，对不起。快，你赶紧跑啊！灰太狼会吃掉你的，快跑！赶紧躲起来，不然灰太狼连你和妈妈一起吃掉。救命啊！灰太狼吃掉我了。哎呀，不生气了好不好嘛？要不等果果晚上睡了。今天好好的表现，知道吗？果果，哎，我看果果藏哪儿了？藏、啊、好了吗？哎呀，你刚才都到这儿了，这儿已经到这儿了。果果，妈妈今天有点不舒服，晚上我们两个人做饭好不好？开做蛋糕吗？当然可以了。嗷嗷嗷！灰太狼的小帮手。放桌子上，哇！我们正常下面好不好？好，一、二、三，一、二、三，我们让妈妈来切蛋糕好不好？好了，今天的课程呢就到这里结束了。然后我们放松一下我们的双手和双腿，下课，谢谢大家。谢谢老师，谢谢。谢谢。真行啊！明明算计，一面秀恩爱，你还真不是一个简简单单,单的家庭主妇。我简不简单，对你来说不重要，毕竟我是来跟你谈合作。合作？你给我的提议，我回复你了，你没收到吗？你呀、啊，才是那个简单的人，以为自己什么都懂。魏明这个人，最擅长的就是口是心非，长袖善舞。早晚有一天，你会知道。跟他谈感情有多蠢？他既不爱你，也不爱我，他只爱他自己。我就是你的前车之鉴。他爱不爱你，那是你的事情。但是他爱我。那既然这样，何不利用这次机会验证一下呢？你不用着急拒绝我，我的这个提议长期有效。有些事情，一个人办不成，两个人事半功倍
。哎，蒋兴，我看新来的 CEO 林总，嗯，已经开始给各位总监开会了。是吗？嗯。哎，你看，看看，各位大佬谄媚的笑容。一会儿呀，我方哥就要上演后宫公主的戏码了。会。你吃瓜吧。哎呀，还是当个嘉宾谢相好啊。新伦敦技术和业务的人才挑战正在进行，新的商业模式、互联网的技术变革赋予了我们全新的任务和使命。很荣幸，我也很高兴，能在这个竞争激烈的时代，优秀的各位成为同事。我也很期待我们一起携手，能够东转辉煌。好了，今天就这样，散会，丁总。你还记得我吗？去年的互联网创新大会，咱们是见过面的，啊，是吗？啊，我倒是对魏明印象比较深。魏明，魏明总，我以前在塔罗科技的时候，咱们谈过合作，虽然没有合作成，但是这次在杭州有合作了。走，我看你发朋友圈去的那个新开游乐场的《冰雪世界》，带孩子去的，我女儿喜欢。林总，您家孩子也喜欢吗？他可喜欢死了。可惜我这爸也不称职，老没时间，不像你。最好说，下次你有空了，提前告诉我。我有个朋友做票务的，我让他留两张 VIP 票不就完了吗？哎呦，那我得替我女儿好好感谢你啊！啊，她要知道得高兴死。哎，去泡茶，走，走。这这都行啊？哎，我还心想说。魏总这么忙，怎么还有时间带家里人去游乐场呢？没想到啊，今天一早上，这游乐场之旅就派上用场了，一下就拉拢好了新上任的 CEO。说明魏总竞争 VP， 这也太自不量力了吧？走吧。你打算什么时候离婚？不是现在。那是什么时候呢？江西，跟一纸结婚证相比，爱才是最重要的东西，不是吗？我想给你一个机会，让你跟林双换一换，你是不会答应的。所以，你从来都没有认真的想过离婚这件事情。我跟你说过，我爱你。如果你愿意的话，我会陪你走到世界的尽头。魏明这个人，最擅长的就是口是心非。早晚有一天，你会知道，跟他谈感情有多蠢。他既不爱你，也不爱我，他只爱他自己。我就是你的前车之鉴。想你了。方总。我们方舟的那个价格，您这边不是已经认可了吗？想问一下，咱们什么时候可以开始走合同流程？方舟的价格我是认可的，不过同样的价格，同样的服务，其他公司也能做到吗？嗯，那您看这样，呃，我们要不要再修改一下细节，然后我们双方再进行沟通一下？我接了。交交，好。这出门谈合同的，手里没有一杯酒
你这么累好不好？啊？就是。我不会喝酒。嗨，搞商务的哪有不会喝酒的？是不是啊？都说长得漂亮都能喝。今天这个合同能不能聊得下来，就看我们小江姑那个酒量怎么样了。对呀、啊。是吧？酒量可以。希望能快速的，我们把合同好说，好说。哈哈哈哈哈！来，干干干！来来来来来，喝起来啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来，继续来，小杰啊，可以嘛？去吧，来来来，来，哦，我就问你们开不开心？行行行，这样，明天我到方舟，咱把那合同签了，行吧？方总，谢谢，您真是一大好人，我我我我敬你，我我干了。<笑>江啊，你怎么醉成这个样子？喝少喝点嘛！啊，走走走，我送你回家，送你回家。没事没事。哎呀，走吧走吧，别客气啊。小香啊，你醉成这个样子，你走不了的。我送你啊，我可以自己回去，我真的可以走。走走走走，谢谢。我送你，我送你，走走走。我可以自己回去。走走走走，走走走，我回家。可以自己。哎呀，你客气什么？来来来来来，不动不动。哎呀，你走不动了，走不动了，怎么的？哎，你干嘛？你谁呀你啊？哎，你管我谁呢？你刚没听到他说要自己走吗？地址？什么地址？你家地址？没有家。什么地址？嗯。哎。地址。
喝完这一杯，咱们就签单了。明天早上起来，我们就把单签了。师傅啊，我跟你说，我们那个家里面，钱钱钱，就是钱。今年他们要做生意，明年他们要盖房子，那么多钱。没钱，董事长，能，我好不好？我好，我不好。哪货？这货。钥匙。钥匙呢？哪里？哎呀，这么晚才回来，在这不让人睡觉了，了你赢了，你又约会去了。哦，不，不好意思，哎，我没注意到还有个人。哎哎，你他这是怎么？喝多了。行，哎哎哎，你给他弄点解酒的吧。哎，不，那个，哎，姐姐，姐姐，什么东西可以解酒啊？嗯、需要我帮忙吗？没事。你是我姐同事吧？不是，那就是好朋友了。萝卜汤，香啊！大概十分钟之后就好了。你看着吧，我走了。哦，好。谢谢啊，替我姐谢谢你，拜拜。下凡的，看看你几个菜合成这样，喝一点。啊，你不喝我喝。这都是什么东西啊？冰球装备。非要让果果学什么冰球吗？小点声，果果已经睡了。自己不小心怪谁
说了，我能不能晚去一会儿？今天早上有晨会，米雪可是刚刚挑了你的刺儿。我现在实在太难受，头太疼。但是我昨天搞定了方总，他答应我了，说今天上午会去签合同。行，上午的假我准了，绝对不能把我们劳模累坏了。我们部门啊，可全指望你。少来吧。哎，那他今天上午去了吗？你这样，你等着我，我收拾一下，我马上过去。有事你先帮我顶着。放心吧，有我照应着呢。你记着啊，快点蜂蜜水。魏总，我有点工作要跟您汇报一下。哟，西姐，你这一觉睡醒活过来了？要你管。哟，哎，我在楼下超市买了几包方便面，还有鸡蛋啊。我看锅里好像昨晚还剩了这个萝卜汤没喝完，我拿这个萝卜汤给你煮面吃呗。萝卜汤？啊。那你再帮我煎两个鸡蛋。两个鸡蛋啊？今天可真奢侈啊你。你不知道。这是我努力工作对自己的奖励。哎，我昨天签了一个大单，发财了，这是，算是吧。发财我也开心啊。你做的？嗯，不知道还有谁啊？我才不信呢，连泡面你都不会做，你还会给我煮萝卜汤？是，不是我做的，是你那朋友做的。我朋友，嗯，谁呀、啊？你管我谁呢？没听见他说要自己回去啊？哎，别走，别走，别走！别动手！再动手，我报警了。哎，你那朋友还真挺靠谱的。你是没见着你昨天晚上什么尊容？那家伙喝的酒气熏天，吐的浑身臭烘烘的。我跟你说，你那个样子，扔马路边上都没人捡。乱说！他不是我朋友。不是你朋友。你说你昨天晚上喝成那样，人家都没嫌弃你，完了还给你扛回来，给你煮汤，就这交情还不是朋友的？也对，就你这个臭脾气吧，跟你做朋友那是难。你说我这么多年，我还真没见过你有什么交心的朋友啊？行了，你别说我了，你你管好你自己吧。你那设计师弥天大谎，我看你怎么圆。不是，我说你呢，你又在扯我。哎，你这个面，你你你要吃硬一点还是软一点啊？小姐啊，咋？你今天真的是太漂亮了！我真羡慕你们部门的这些同事啊，每天只要这么一抬眼，就这么一道亮丽的风景线。我帮你，我帮你。来，停。哇，太美丽了！今天请大家喝咖啡。谢谢江琪。我想我分一下啊，来啊，没事，想喝什么？嗯，这个给你。你今天穿真漂亮。哦哦，来，各位，听一下，各位，让我们恭喜米雪喜签大单，鼓掌！谢谢谢谢谢谢大家，谢谢。哎，那这样是不是中午得请大伙吃一顿大的呀？当然请啊。我去定位了啊！哎，楼下那家，交给你了啊！快去快去！还是那家恭喜啊！等我。谢谢，这杯是你的，谢谢。嗯。来，吴雪，这个单子魏总跟了很久都不行。可以啊，让你给签下来了。好好工作吧。坐下来。还得辛苦你一下，对。改漏洞的事情，你再去落实一下，再敲一下技术部门。辛苦你了，再见。怎么了？方总来过了吗？来过了。单子签了。在这儿呢，你看一下。我辛辛苦苦谈下来的单子，为什么要给米雪？你先别着急，事情发生的很突然
。今天早上米雪来找我，她提出要离职。米雪在我们公司干了这么多年，客观的讲，她确实是我们部门不可或缺的得力干将。你知道的，去年我们部门三分之一的业绩都是她一个人获得的。她用离职来要挟我，如果不答应她的条件，她就要跳槽。现在正是我跟冯凯竞争 VP 的关键时候，他就是吃准了我这个软肋。他其实想升职，我是没有理由拒绝的，只是差了一点业绩。所以，你就拿我拼了命换来的单子，跟他做了个交易。我也是被逼无奈。我知道这么做对你很不公平。委屈你了，在你心里，我真的就这么不重要吗？就是因为你在我心里很重要，我才会做出这样的选择。米雪是什么人啊？吃里扒外，趁火打劫。这样的人，就算能力再强，他也成为不了我的心腹。而你不同，你是我一手培养起来的，我们共同分享荣耀，也一起承受失落。我知道。在我最难的时候，你一定会为了我奋不顾身。就算暂时受点小委屈，你也不会真的记恨我的，因为你知道，你这么做，是为了我们共同的未来。这次签单的功劳，虽然归了米雪。你的升职报告，我已经拟好了。再相信你一次吗？我用我的人格担保，很快就会有好消息了。今天晚上老地方，我定了两个位置，算是我给你附近尽瘁。今天我没心情，改天吧。这你们部门人都在楼下泰国餐厅聚餐呢，你就一个人吃这个？哎呀，你不说我也知道，方总那单就输你功劳最大。你想想啊，咱们的业务里哪块肉多，谁不知道？嗯，都盯着呢，就是你运气差了点。正好赶上米雪向魏明逼宫，顺道劫了你的财，你这辛苦一场，倒成了别人中饱私囊的牺牲品呐。冯总，这种道听途说的事情其实没有必要当真。况且魏总做事情，自然有他的利弊权衡，对吧？那是当然了。魏明做事肯定有自己的考虑，是米雪也好，你江西也罢
，对他都不重要。嗯，这事儿其实很简单，你只要想想，谁是最终的既得利益者，就什么都明白了。谢谢啊这是你昨晚落在我车上的鞋，正好，东西给你。你看我出丑，心里是不是很过瘾呀、啊？是挺过瘾的，但是不太超值。就为了看你笑话，我深夜痛打色了，还得护送孙山回家，代价未免太高了点。昨天。不管怎么说，还是要谢谢你。真想谢谢我的话，不如考虑一下我的建议。那你可真是想多了。早晚你会回心转意的。你哪来的自信，认定我会回心转意？因为我们俩是一路人。谁跟你是一路人啊？别在这套近乎了。你是温室里的花朵，坐享其成，高高在上，我可高攀不起。别对我有这么大的敌意，也别以为我已经在岸上。其实我跟你一样，都在海里。这些年的生活让我发现，自己想要的东西，不能寄希望于他人的施舍。一定要靠自己。是。放心吧，我不会活成第二个你。但愿如此。咱们俩就算不是朋友，也未必是敌人。而且我刚才已经说过了，只要是一路人，殊途同归，肯定会遇见的。衬衫过来，我袖口上弄上咖啡了，我马上就要登台讲话了。会议地址我发你手机上了啊，你抓紧时间，离我上来还有半小时。你知道吗？嗯，顶回刚刚融完 B 轮，磐石领头，听说啊，就是顾许立建的。博士和期间连续三次创业，三十四岁就把公司做成独角兽，可不是吗？抢票大赛现在开始。自己设计程序抢火车票，咱们教授这次决赛的题目出的挺实用的啊。
请蔡世良抢到。惯例来说，那肯定是林霜了。但是顾雪超常发挥，那也不是没有可能啊。超常发挥，你超常发挥要那么好用，你能连个决赛资格都没混上？指着你给我们争光多彩呢！行行，你们都没戏了，赶快给林霜鼓掌吧！鼓掌吧！这个奖项只是一个开始，希望未来的我可以用技术改造世界，让梦想照进现实。林霜，顾雪，还真的是你啊！好久不见了。是啊，好久不见。你也是来参加论坛的？啊，我瞎转转。你是代表哪家公司？我是来给我老公送衣服的。我现在是全职主妇。你什么意思？你的意思是，你现在已经不工作了是吗？哎，顾许，哎，还真是你啊！你好，你好，诺信的张启德。哎哎，杨春茹，大城的程序员，很高兴认识你。我是您在江大的学弟啊，我听说您当年可是以咱们技科专业第一名的成绩被保送到普林斯顿的。那你这小道消息可能不太准确。当年我在江大的时候，几乎没有拿过第一。我们的专业课第一是另有其人。谢谢啊，不见。喂，老婆，你到哪儿了？我在休息室。嗯，我在门口了。二零一八年获得校友基金会职业成就奖，福布斯十大青年排名第一。哎，您好，市委后六六八九全会大厦哈。是。待会儿停到大厦南门就可以了。好。你是怎么开车的呀，林霜师傅？不好意思啊，那个踩错刹车了。求你接技术，还敢上路？就是心血来潮，偶尔拉一单，这样路上还能找个人聊聊天，更好的实现节能减排嘛。你这节能减排落实的，差点就把我们俩给聊上天了。不至于啊，我技术好着呢。不信你上 app 上看看乘客给我的好评，驾驶平稳这一项，点赞人数最多。偶尔拉一单就能得到很多人的认可了。反正就是个副业，偶尔打发一下时间嘛。这个是你的主页吧？哦，那些资料啊，好像是上一个乘客落下的吧？
这几年深度学习技术快速更迭，与其看这个，不如多翻翻 Paper Space Code， 看看项目，敲敲代码。看这个，只能是用来浪费时间。红灯。听说你要离职了。我干得好好的，我为什么要离职呢？哼，那可能是我刚才听错了。那你别打扰自己。开会吧。公司根据个人的表现和能力差距，制定了人事变动名单。那现在由我来公布一下人事的调整。米雪，由于认真负责，业绩突出，广受客户好评。升任本部门经理，恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！江喜，调整到战略创新部，升任主管，也恭喜你！恭喜啊，江主管！我想问一下，我为什么被调走？这是公司的安排。理由是什么？公司本着公平公正的原则，按照九宫格的匿名绩效考评，给你们每一个人都打了分。这次人事部的调整，下周一生效。散会。解释。就你厉害，嘿，是浪费时间。喂喂喂喂喂，一点都没。江姐，我看新上的《阿凡达二：水之道》听说特别好看，六点半有一场，一块去看呀、啊！一起去，六点半。我来方舟这么久，从来没有那么早下过班。哎呀，咱这部门啊，是出了名的养老在外。你看领导，到点全都走了。你自己在这加班有啥意义啊？我再想想看，看看有没有别的业务可以拓展一下。你这瞎鸡什么劲儿啊？哎，你比得上咱们公司那些工作吗？人家呢都是有老爸有老公罩着的，这个部门不愿意待了，人家换部门那是为了换新鲜。哪像咱们呢？名义上调过来吧，是为了战略创新部的人才储备。实际上啊，就是有一点点的风吹草动。第一个等着开刀的人。哎，阿凡达，看没？你看了吗？没有啊，没意思呀。我跟你一起去看。六点半。行，那定了啊。行。
喂，你好，您是订的两点四十的顺风车吧？对，我现在在新世界百货这里。啊，呃、啊，您是路南还是？哦，那个地方我知道的。好的，好的。喂，徐老师啊。啊？果果吐了。对啊，没有吃什么。严重吗？那个徐老师，您稍等一下啊。没事吧，大哥？大哥，你没事吧？大哥，没事吧？能起来不？你看看，你能起来吗？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我刚才我速度非常慢，可能也就十几迈吧，而且我应该没撞到您，我撞到您我应该有感觉的，对吧？哎呀，小姑娘，你讲话别良心啊！你一开这车，一边开车一边打电话，我都看见你了，你开车的时候打电话了。哪位？啊，我不不好意思啊，我这边有点事过不去了。这样吧，我把订单给您取消吧。什么？啊，钱钱钱我钱会自动退回去的，好吧？抱歉啊，抱歉。那这样吧，你要有事情啊，那那你就掏钱钞票，没钱，一万块。多少？一万，一万块钱。好了，我交给你贴啊。往后 X 光要拍吧 ，CT 要做吧，核磁共振，脑电波扫描。好好好,好，万一我这个大伯大伯，我还要打。现在确定我刚才没有撞到你。夫妻的婚夫也要。你是不是故意的呀？一万块钱都不够的。我我把电话号码留给你，之后我带他去派出所还不行吗？我现在有点急。报警好，报警好，喂。对啊，就这样子啊，发烧了，还是再气呀？啊，你不能走啊！不要不相信我呀！那要你不能这样吧？别拍我！你先掏一点钱，一会儿到医院看了，钱不够，你再走啊！他没功夫，我是他朋友，我带你去医院。你算哪根葱啊？哎，人家小姑娘帮你。大伯也可以嘛。前面呀，就有一个江州市最好的私立医院，两万八的全身体检，咱们来一趟。贵是贵了一点嘛，但是您伤得这么重，咱们还是要好好检查一下的呀。你说的倒容易啊，你让我把他放了，万一到半路上到医院你跑掉了，我找谁去啊？大伯，您放心啊，你要是真受伤这么严重的话，我们一定会负责到底的。但是如果您要是没病装病，想要让我们赔偿，那您这就算敲诈勒索。那咱们可是要去派出所找警察同志好好聊一聊的呀。另外啊，这个检查费两万八，还有我的这个误工费，大伯，您还是要付一下的哦。小姑娘，你也太狠了吧！哎，你要是说我要钱要的多，你就可以还价嘛。我我给你打个折。大伯，那我打电话了。哎，不不不，等等等等等等。我我现在感觉好一点了，不是那么太疼，我试试看。哎，你别吵了，小心一点啊！没事吧？别吵了，大爷。啊，这个怎么？我自己去看啊，你车牌我记住了，回头我找你报销。不是，大伯，大伯，你找警察呀？走啊！没事，没事。这个大伯好像有点问题。不好意思，不好意思啊，我才反应过来，小姑娘，实在对不起啊，我们刚才误会你了。哎呀，不好意思，不好意思。好，大家都散了吧，好吧，都散了，都散了吧。哎，算了，算了，算了，走吧啊。那个，其实我知道他是碰瓷儿的，他就是看准了，像你这样的人不会跟他纠缠。我们方舟好几个同事都被他讹了。这个时间，你怎么有功夫在这闲逛啊？我，嫌等外卖的时间太长了。像我现在这样的边缘员工，出来冒充一下外卖小哥，顺便，路见不平。谢就不必了。赶紧回去看看孩子吧。三次来了
进来。魏总，你要的文件。还在闹脾气呢。新工作不趁手，你也总得让我适应适应吧。你呀、啊，还是年轻，下苦功得用对地方。很多时候，跟对了人，比埋头苦干。可有用的多，那我这不就是来请教老师的吗？这周末有个艺术展，不知道你有没有兴趣？艺术展？你什么时候喜欢看艺术展了？没兴趣就算了，我去请教别人去。等等。那得看你表现简而言之，就是利用魏明的心虚达到我的目的。事成之后，会给你百分之二十的提成，也就是一万块钱。你知道魏明一年的工资加灰色收入是多少吗？你身为他的太太，居然还要来和我谈条件。我知道，但我不是为了眼前的利益，我是为了女儿的抚养权。为了我和孩子的将来，一万块钱提成太少了，还不够弥补我工作上的损失呢。既然要演，就演真一点。我这有个剧本，你敢不敢演？给我一巴掌，事成之后，你再多给我四万。我不喜欢用暴力解决问题。你不恨我？你觉得呢？恨，不恨。不过我猜，你肯定是觉得我不配。你还挺有自知之明的。不管你恨不恨，可以出一口气，为什么不愿意呢？下午两点，当代艺术博物馆。你还真是够清高的哈！可是你有没有想过，你这样的个性并不那么让人喜欢。在这一点上，我跟你不一样，我是一个要脸面的人。脸面、姿态，再好看又有什么用啊？摔倒的人。没有人会看你的姿态，你到底想说什么？你别误会啊，我可不是在嘲笑你啊。只是你有没有想过，就是因为你的这种清高，让你在爱情里一败涂地。婚姻呢，需要的是稳定；爱情呢，需要的是羁绊、纠葛。男人嘛。想法都是比较直接的，你连我都恨不起来，魏明又怎么可能觉得你爱他？又怎么可能觉得对你心生愧疚呢？怎么删
你怎么突然附庸上风呀？你就不懂了吧？现在那些高管还有富太太们，都不流行买奢侈品了，搞起了这些艺术品收藏。人家这是投资，那这种热门的艺术家，作品过两年就翻好几倍。都看完了吧？走吧。哎，再看看嘛，前面还有。看了吧，这什么莫名其妙的？你这样，我给你拍几张照片，你发朋友圈得了啊！来，你答应我的，今天一切都要听我的安排。行。我再看前面那幅画，我们再过去看看。都看完了吧？走吧，我请你去吃法餐。嗯。嗯什么嗯啊？你要再不走的话，我走了啊。你的谁？他就是我一个不太熟的朋友。你说那个女的是你的朋友，不是同事？怎么可能是同事呢？我们部门有多少人？你不是不清楚？你你上次送咖啡的时候，你有没有见到过他？而且现在多少人眼睛盯着我呢？现在是公司我竞争威逼最关键的。行了，你别说了，不想听你解释。他既不爱你，也不爱我，他只爱他自己。最重要的是，你正好可以利用这次机会，验证一下，魏明到底对你是不是真心的。老婆，我现在知道我说什么，你都不会相信我。反正，不管怎么说，这一切都是我的错。对不起，请你原谅我。咱们这件事情就此翻篇，行不行？你就不问问我今天为什么来这儿吧。不是看展来的吗？不是。隔壁有一个冰球俱乐部，有全江州最好的俄罗斯外籍，我来看看。明白。我狗狗不是要学冰球吗？我把学费交给我挣钱不就给你和孩子们花了吗？转完了，回家吧。我又给你转了笔家用钱，不够了再跟我说。一会儿你见到爸妈，你跟他们解释一下，说我还有个合同要签。好。老婆，你婚戒呢？不知道啊，我也找了几天没找着，丢了吧？那你再找找，实在找不到的话，我再陪你买一个。
我知道这对你来说很难，可是你要为了孩子的以后和抚养权考虑，你不能放过任何一个机会，要夺回对方隐匿的财产。记住，这些财产本该就是属于你的。都能帮外婆干活了，哎，姑姑，爸爸妈妈最近是不是吵架了？爸爸是不是很晚才回家？爸爸怎么也不来看看外公外婆啊？姑姑，妈妈，干呢？嗯。妈，你有什么想问的，你就直接问我，别跟孩子说这些乱七八糟。问你。你肯说实话，就是因为你什么都不肯告诉我们，那么我就只好问问果果了。凭良心说，如果果果将来长大了，也像你一样，把什么都闷在心里，不肯说出来，你说你这个当妈的，不会担心吗？我在那屋可都听见了啊！这女儿刚回来，说一句：“你看你，叭叭叭叭，跟那机关枪似的。”行了行了，快去做饭吧。走，果果，跟外婆去做饭去啊。嗯。来，来，果果，来，外公带着去洗手。出去玩，把衣服弄脏了。其实我知道，他根本不是同一只小兔子。在人与人的关系中，最牢不可破的，可能就是父母与子女。因为无法选择，所以有恃无恐。即便如此，有时也难逃渐行渐远的命运。我常常想，究竟是从什么时候起？我开始对爸妈报喜不报忧的呢？也许，是从我一意孤行，非要走入这段婚姻的那一刻；也许，是从我无法面对自己失败的那一天起。吃了
さあ、あれです。明天别来上班了，被人看到了不好。你邮件提个流程，请三天年假我来批。我去，咋回事？哎，别人家没黑啊，就咱家黑了呢。姐，你又没交电费吧？我说了，你交电费不交电费？你看这下被别拉闸了吧？幸好我刚刚保存了呀。嘿嘿，你之前不是说了要要要搞钱吗？搞了这么多天了，怎么还没搞来钱？你也太不靠谱了你。WiFi 也断了。的泡沫，能不能温柔被抚摸？夜空中星光快陨落，痛心的有几颗？听眼泪咆哮的诉说。我选择是一种错，无力的承担，方向感混乱，谁懂我？我在觉醒之后能怎么办？时间无法重来。不见不散。看到魏明和江喜在一起的那一刻，我真切地意识到，我和魏明的婚姻再也回不去了。两个人的关系，不是只靠最初的爱意就可以经久不衰。婚姻需要的是两个人一起成长，共同经营。不论是家庭主妇还是事业型女性，如果两个人的价值观出现偏差，步调不一致，是注定走不长远。而我和魏明的婚姻，就走到了这个分叉路口。没想到，魏明会让他女儿学冰球。他同不同意不重要。我第一次扇人巴掌，没什么经验，下手重了一点，抱歉啊。没关系，这点力道。不算什么，这是答应给你的提成。行，那我们两个两清了。你想不想知道，魏明在我面前是怎么说你的？他就是我一个不太熟的朋友，之前跟我联系了好几次，我问他有什么事儿，他支支吾吾的就是不说。我来，我就想当面问他到底找我什么事儿。一来刚见面，主动就贴上来了，正巧就被你看到了